আজকের আলোচ্য বিষয় হল দশম শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞান বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় বংশগতীয় কয়েকটি জিনগত রোগে থ্যালাসেমিয়া অংশটি থ্যালাসেমিয়া একটি অটোজমবাহিত প্রচ্ছন্ন জিনগত রোগ মানুষের ক্ষেত্রে ১৬ নম্বর এবং এগারো নম্বর অটোজমের মধ্যে হিমোগ্লোবিন গঠনের প্রয়োজনীয় জিন থাকে একটি হিমোগ্লোবিন অনুগঠনের জন্য চারটি পলিপেপটাইড চেনের প্রয়োজন হয় আলফা ওয়ান আলফা টু বিটা ওয়ান এবং বিটা টু এই আলফা ওয়ান এবং আলফা টু তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জিন থাকে ১৬ নম্বর ক্রোমোজোমে প্রতিটি ক্রোমোজোমে দুটি করে জিন থাকে আলফা ওয়ান এবং আলফা টু তৈরির জন্য তাই দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে মোট চারটি জিন থাকে এই দুটি পলিপেপটাইড চেন তৈরির জন্য আবার বিটা ওয়ান এবং বিটা টু পলিপেপটাইড চেন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জিন থাকে এগারো নম্বর ক্রোমোজোমে সেক্ষেত্রে দুটি জিন থাকে একটি একটি করে প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমে বিটা ওয়ান এবং বিটা টু জিন থাকে যদি কোনো কারণে এই আলফা ওয়ান টু বা বিটা ওয়ান টু কোনো একটি বা দুটি বা তার বেশি সংখ্যক পলিপেপটাইড চেনের গঠনগত ত্রুটি দেখা যায় তাহলে এই থ্যালাসেমিয়া রোগটি প্রকাশ পায় যে রোগের মারাত্মক রক্তল্পতা দেখা যায় বাহ্যিক লক্ষণ হিসাবে এবং এর ফলে রোগীকে বারবার রক্ত দিতে হয় সময় মতন রক্ত না বদলালে রোগটি রোগীর মৃত্যু অবধি হতে পারে বারবার রক্ত বদলানোর ফলে রোগীর শরীরে বিভিন্ন অংশে লোহা জমে যায় তার হৃৎপিণ্ড যকৃত বা বিভিন্ন অন্তক্ষরা গ্রন্থিরও ক্ষতি হয় থ্যালাসেমিয়া রোগের ক্ষেত্রে আলফা থ্যালাসেমিয়া এবং বিটা থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে আমরা দু রকম প্রকারভেদ দেখতে পাবো একটা হচ্ছে মেজর একটা হচ্ছে মাইনর থ্যালাসেমিয়া মাইনর কখন হয় যখন কোনো একটি ক্রোমোজোমের দুটি জিনি অনুপস্থিত হয়ে যায় বাকি একটি ক্রোমোজোম ঠিক থাকে সেটাকে বলা হয় হেটেরোজাইগাস অবস্থা এই অবস্থায় মৃদু রক্তল্পতা দেখা যায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অর্ধেক হয়ে যায় এটাকে আমরা বলবো থ্যালাসেমিয়া মাইনর কিন্তু যদি কোনো কারণে মারাত্মক রক্তল্পতা দেখা যায় এবং দেখা যায় যে একটি ক্রোমোজোমের দুটি এবং অপর ক্রোমোজোমের একটি বা দুটি অর্থাৎ টোটাল চারটি জিন অনুপস্থিত হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে মেজর থ্যালাসেমিয়া দেখা যায় যে যেখানে আমরা হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া স্প্লিনোমেগালি অর্থাৎ প্লিহা বড় হয়ে যাওয়া ভ্রূণ অবস্থায় মারাত্মক রক্তল্পতা এই লক্ষণগুলি দেখতে পাব এছাড়াও থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে আমরা সাইলেন্ট বাহক দেখতে পাবো যে ক্ষেত্রে একটি মাত্র জিনের অনুপস্থিতি বা আমরা আরও একটি হোমোজাইগাস অবস্থা দেখতে পাব যে ক্ষেত্রে প্রত্যেকটিতে একটি একটি করে জিন অনুপস্থিত থাকে আবার একটি একটি করে জিন থাকে সেক্ষেত্রেও আমরা মৃদু রক্তল্পতা অর্থাৎ 